വെൽക്കം ടു ഇ സി സ്കൂൾസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ് ടുവിലെ ലേണേഴ്സ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ സ്കൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ലേണേഴ്സ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒരു സ്കൂളിൽ ലേണേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അവിടുത്തെ ലേണേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റുഡൻസിലുള്ള പലതരം ഡൈവേഴ്സിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം എന്താണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്താണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്കൂളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിനെ ഒരു ഗാർഡനായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം ഒരു ഗാർഡനിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും പലതരം ചെടികൾ ഉണ്ടാവും ഡൈവേഴ്സ് പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാവും ചില ഇത് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് ആയിരിക്കും ചില ഇത് ഫ്ലവർ ചെയ്യാത്ത പ്ലാൻസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പലതരം ഡൈവേഴ്സ് പ്ലാൻസ് അടങ്ങിയതാണ് ഒരു ഗാർഡൻ അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ ഒരു ക്ലാസ് റൂമും പലതരം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന പലതരം കുട്ടികൾ അടങ്ങിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് റൂം വളരെ ഡൈവേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സായി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേ എന്ത് വേണം ആ ക്ലാസ്സിലെ ഡൈവേഴ്സിറ്റീനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം പേഴ്സീവ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്താണ് ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരു ടീച്ചർ വരുമ്പോൾ ആ ടീച്ചർ ഒരു സ്റ്റൂ കുറേ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മുന്നിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടീച്ചറുടെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് ഒരു വിഷയത്തിൽ അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ അവരുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഒരു ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം അവരുടെ ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കില്ല ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ഒപ്പീനിയൻ അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ടീച്ചേഴ്സും സ്റ്റുഡൻസും തമ്മിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഡൈവേഴ്സിറ്റി കാണാം അതിന് നമുക്ക് പേഴ്സീവ്ഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇൻവിസിബിൾ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻവിസിബിൾ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പം ഒരാളുടെ റേസ് ജെൻഡർ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്നാലും അതൊരു ഇൻവിസിബിൾ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരാളുടെ ഫിസിക്കൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് മീൻസ് അയാൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ച്ഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ അവരുടെ എത്തനിസിറ്റി പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂസ് അവരുടെ റിലീജിയസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അവരുടെ ബിലീഫ്സ് കൾച്ചർ ലാംഗ്വേജ് ഇതൊന്നും നമുക്കൊരാളെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും പല കൾച്ചർ എന്ന് പല റിലീജിയൻ റിലീജിയസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പല ഒപ്പീനിയൻ പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂസ് ഒക്കെയുള്ള പലതരം ഡൈവേഴ്സ് കുട്ടികളുണ്ടാവും ഇതിനെ നമുക്ക് ഇൻവിസിബിൾ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്തത് ഇനി ഓരോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ജെൻഡർ സോ ഫസ്റ്റ് ജെൻഡർ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജെൻഡറിന് പല നോഷൻസ് ഉള്ള ഒരു കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ടീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ടീച്ചർ ആദ്യം ജെൻഡർ എന്താണ് എത്ര തരം ജെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈക്വലി കാണണം എല്ലാവരും അങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒരു ടീച്ചർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം നമുക്ക് മെയിൻലി ഫീമെയിൽ മെയിൽ എന്നുള്ളൊരു പോപ്പുലേഷനെ രണ്ട് ഹ്യൂമൺ പോപ്പുലേഷനെ മെയിൻ ടു ജെൻഡേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്കിപ്പോൾ ട്രാൻസ് ജെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എൽ ജി ബി ടി ക്യൂ ഒക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും ആ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനെയും ഒരു ടീച്ചർ ഈക്വലി കാണാൻ പറ്റണം അവരെ ഈക്വലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും ഈക്വലി പഠിപ്പിക്കാനും ഒരു രീതിയിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസും സ്റ്റുഡൻസിനെ കാണിക്കാതെ അവർക്ക് വേണ്ട എന്താണോ അതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്ത് ഈക്വലി കാണാൻ പറ്റ പറ്റേണ്ട ഒരു കാലത്താണ് നമ്മളിന്ന് ടീച്ചേഴ്സായിട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ടീച്ചർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും ജെൻഡർ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയാണ് അതിൽ നമുക്ക് പറയാ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ
കാരണം ഇവർ എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഒരു സ്കൂൾ എന്നാണ് അവരുടെ ക്ലാസ് റൂം എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ജെൻഡറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അവരെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ആർക്ക് പറ്റണം ഒരു ടീച്ചർക്ക് പറ്റണം ഒരു ടീച്ചർ ഒരു ജെൻഡറിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും അവെയർ ആയിരിക്കണം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും ബാധ്യസ്ഥയാണ് അടുത്തത് കൾച്ചർ ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പലരും ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് ഒരു വളരെ ഡൈവേഴ്സ് കൾച്ചേഴ്സ് എന്നാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരെങ്കിലും കേരളത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ പല കൾച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ഓരോ റീജിയനനുസരിച്ച് കൾച്ചേഴ്സ് മാറാം അത് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഡയലക്ട്സിൽ സ്ലാങ്ങിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കൾച്ചർ ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡൈവേഴ്സ് ഫങ്ഷനാണ് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കുട്ടികളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ കൾച്ചറും അവരുടെ ലാംഗ്വേജിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് മെയിൻ സ്ട്രീം നമ്മുടെ മെയിൻ സ്ട്രീം ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇപ്പം മലയാളം ആ മെയിൻ സ്ട്രീം ലാംഗ്വേജ് അല്ലാതെ ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് മെയിൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെയധികം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ബംഗാളിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെയൊക്കെ മക്കൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പലരുടെയും മീൻസ് മെയിൻ സ്ട്രീം ലാംഗ്വേജ് മലയാളമല്ലാത്ത പലരും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് വന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ക്ലാസ് എടുത്ത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ ആ ലാംഗ്വേജിൽ കൺവേ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ ഡിസ്പ മീൻസ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെയും കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ മറികടന്ന് ഈക്വലി എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഈക്വലി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അടുത്തതാണ് ആ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേബൽ ആൻഡ് നോൺ വേബൽ ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ടാവാം അതിൽ തന്നെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്കലി ഡൈവേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പം അവരുടെ മെയിൻ സ്ട്രീം ലാംഗ്വേജ് ഡിഫറെൻ്റ് ആകുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കെയർ കൊടുത്ത് അവർക്കും ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മനസ്സിലാക്കാനും എന്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ നൽകേണ്ടതാണ് അടുത്തതാണ് എക്കണോമിക് ഡിസ്പാരിറ്റീസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പലതരം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവാം എക്കണോമിക്കലി വളരെ വീക്കായ കുട്ടികളുണ്ടാവാം അത്യാവശ്യം ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവാം വളരെ ഹൈ ലെവലിലുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവാം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഈക്വാലിറ്റി ആ ക്ലാസ്സിൽ കിട്ടേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ സെൻസ് ഓഫ് ഈക്വാലിറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിനാണ് ഈ എക്കണോമിക് ഡിസ്പാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള പല കാരണങ്ങൾ നമുക്കിതിൽ നോക്കാം അതിൽ ഈ എക്കണോമിക് ഡിസ്പാരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനീക്വാലിറ്റീൻ്റെ മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പല പല ഒരു ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ തന്നെ അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലിപ്പം അവർക്ക് അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അവരുടെ ജോബ് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ എക്കണോമിക്കൽ ഇനീക്വാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പാരിറ്റീസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പല രീതിയിലുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് എക്കണോമിക്കൽ ഇനീക്വാലിറ്റീനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലൊന്നാവാം എന്ത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അത്ര ആയിരുന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് പണ്ട് മുതൽ ഇവിടെ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റമൊക്കെ വളരെ ശക്തിയായി പ്രിവേൽ ചെയ്തിരുന്നുണ്ടൊരു കാലത്ത് ഈ ലോ കാസ്റ്റിലുള്ളവർക്ക് ലാൻഡ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എന്തായിരിക്കും ഇൻഹെറിറ്റൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്പാരിറ്റി ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ടീച്ചർ ഇങ്ങനത്തെ ഈക്വാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി ഇൻ എക്കണോമിക്സ് അതൊരിക്കലും ഒരു ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകണം ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ എക്കണോമിക് സ്ഥിതി വീട്ടിൽ വളരെ
എക്കണോമിക് ഇൻഈക്വാലിറ്റി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ കുട്ടീനെ എന്ത് ചെയ്യാം അവരുടെ ലോങ് ടേം എഡ്യൂക്കേഷനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം അവരുടെ ഗ്രോത്തിനെ അവരുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ്നെസ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ അവരെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ജീവിതത്തിൽ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം അവരുടെ ഈ ഹ്യൂജ് എക്കണോമിക് ഇൻഈക്വാലിറ്റി ഇനിയിപ്പോൾ എക്കണോമിക് ഇൻഈക്വാലിറ്റി വളരെ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നാണെങ്കിലോ നമുക്കവിടെ ഈ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻകം നേടാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പൈസ സമ്പാദിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നോളേജ് നേടാൻ അങ്ങനെ ഒന്നിനും ഒരു ആഗ്രഹമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരും അതുകൊണ്ടൊരു ഒപ്റ്റിമം ലെവൽ ഓഫ് ഇൻഈക്വാലിറ്റി ഇൻ എക്കണോമിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീൻസ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഒപ്റ്റിമം ലെവൽ ഓഫ് സോഷ്യൽ സോറി എക്കണോമിക് ഇൻഈക്വാലിറ്റി ഈസ് ഓക്കെ പക്ഷേ വെരി ഹൈ ആൻഡ് സീറോ ഇൻഈക്വാലിറ്റി ഒരിക്കലും നല്ലതല്ലാന്ന് ഇൻഈക്വാലിറ്റി എന്നുദ്ദേശി സീറോ ഇനെ ഇൻഈക്വാലിറ്റി നല്ലതെന്ന് അല്ല എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു അതൊരു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് മെഷറായിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് കാരണം ഒരു ലോങ് ടേം ഗ്രോത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിനെയൊക്കെ അതൊരു രീതിയിൽ അത് ബാധിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഡിസയർ ഉണ്ടാവില്ല റിസ്ക് എടുക്കാനും ഒരു വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വെൽത്ത് ഉണ്ട് ഇല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവരും എല്ലാവരും എക്കണോമിക്കലി ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ ഒരു രീതിയിലും നമുക്കിനി അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിസയർ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എക്കണോമിക് ഈക്വാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമാണെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഇൻഈക്വാലിറ്റി ഇൻകം ഇൻഈക്വാലിറ്റി ഉണ്ട് പേ ഇൻഈക്വാലിറ്റി ഉണ്ട് വെൽത്ത് ഇൻഈക്വാലിറ്റി ഉണ്ട് ഇൻകം ഇൻഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു ജോബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഇൻകം അതിലുള്ള ഇൻഈക്വാലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ജോബ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നാട്ടിൽ ഞാൻ കൊത്താൻ പോകുന്നു എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ആയിരിക്കില്ല പുറത്ത് വേറെ നാടുകളിൽ ഇതേ പണി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അപ്പോൾ അതെന്താ ഒരേ ജോബ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇൻകത്തിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ഇൻഈക്വാലിറ്റി ഉണ്ട് ഇനി പേ ഇൻഈക്വാലിറ്റി പേ ഇൻഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ് പക്ഷേ അതിപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലും ജെൻഡറിൻ്റെ നോഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരേ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജെൻഡേഴ്സിന് സെയിം പേയ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല കിട്ടുക ഫീമെയിൽസിന് കുറച്ച് കുറഞ്ഞ വേജസ് കിട്ടുന്നു മെയിൽസാണ് അതേ ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടിയ വേജ് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറേ കംപ്ലൈൻസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇനി അടുത്തതാണ് വെൽത്ത് ഇൻഈക്വാലിറ്റി വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് എക്വയർ ചെയ്തതോ അല്ലെ അയാളുടെ ജീവിതകാലം അയാൾ പണിയെടുത്ത് എക്വയർ ചെയ്തതോ അഥവാ അയാൾക്ക് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആയിട്ട് കിട്ടിയതോ ആയിട്ടുള്ള സ്വത്തുക്കൾ അതൊക്കെ അയാളുടെ വെൽത്തിനെ കാണിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വെൽത്ത് ഇൻഈക്വാലിറ്റിയും കാണാൻ പറ്റും ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു എക്കണോമിക് ഡിസ്പാരിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള കോഴ്സസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ലാക്ക് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതുറപ്പല്ലേ നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ സക്സസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒരു കരിയർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്കൊരു ജോലി വേണം ജോലി ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് ശമ്പളം കിട്ടി നമ്മൾ എക്കണോമിക്കലി സ്റ്റേബിളാവും ഇപ്പോൾ ഈ ജോലി ഇല്ലാത്ത സോറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് അവർ ഡിസയർ ചെയ്ത് നിലയിൽ എത്താൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ വില വളരെ വലുതാണ് അത് മാ എഡ്യൂക്കേഷന് മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മൾ ഡിസയർ ചെയ്ത രീതിയിൽ എക്കണോമിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കാനുള്ള പവറുള്ളൂ അടുത്തതാണ് ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ റിച്ച് ആൻഡ് പുവർ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അങ്ങനെ പല രീതിയിലും പൈസ റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും റിച്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പൂർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോ ഓരോ ദിവസവും മുന്നോട്ട് നീക്കാനുള്ള പൈസ മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ അത്ര പോലും കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ഭാവിയിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ അവർക്കൊരു വെൽത്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യാനോ അതിനെക്കൊണ്ട് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിച്ച് എപ്പോഴും റിച്ചർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പൂർ എപ്പോഴും പൂർ ആയിക
ഇൻഹെറിറ്റഡ് ലാൻഡ് കൂടുതൽ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിക്ക് മാത്രം കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ലാൻഡ് കൊടുക്കാതെ വെറും ആൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രം കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു പല രീതിയിലുള്ള ഈ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാണിക്കുന്നതിലൂടെ എക്കണോമിക് ഡെസ്പാരിറ്റി ഉണ്ടാവാം അടുത്തതാണ് അൺഈക്വൽ ആൻഡ് അൺജസ്റ്റ് ഹോൾഡിങ് ഓഫ് ലാൻഡ്സ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ സ്വത്തുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ കയ്യിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് ഏക്കർ വയലുകൾ കൃഷി ഭൂമികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇല്ലാത്തവരുടെ കയ്യിലോ ഒരു സെൻറ്റ് ഭൂമി പോലും ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഹ്യൂജ് ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്യാപ്പാണ് ചില ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ കൂടുതൽ ലാൻഡ് ചില ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ തീരെ ലാൻഡ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ അങ്ങനെ ഒരു ഇനീക്വൽ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത് അടുത്തതാണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം ജോലി നമ്മൾ പഠിച്ചു പഠിച്ചിട്ട് ജോലി വാങ്ങണം എന്നാലേ വെൽത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റിൽ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിച്ചതിനനുസരിച്ചുള്ള നമുക്കുള്ള ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ എം എസ് സിക്കാരനാ ഒരു ജോലിയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കൂലി പണിക്ക് പോകുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്താണ് അയാൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാം അയാൾക്ക് വേണ്ട വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യവും അയാൾ ചെയ്തു പക്ഷേ അയാൾക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടുന്നില്ല ജോ ജോബിനുള്ള അത് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കാരണമാണ് അപ്പോൾ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഒരു റീസണാണ് അടുത്തതാണ് എക്കണോമിക് ഡിസ്പാരിറ്റി ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതിൽ എന്താണുള്ളത് ഹൈ എക്കണോമിക് സ്റ്റേബിൾ ഫാമിലീസിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോഴ്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ എത്ര പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതേപോലെ ഒരു ലോ ഇൻകം ഫാമിലിയിലൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ വിചാരിച്ച പോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു പുറത്ത് എബ്രോഡായി പോയിട്ടൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഡിഗ്രി ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയില്ല കാരണം അത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് വളരെ കുറവ് ആൾക്കാർക്കില്ലേ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും പക്ഷെ അതേ സ്ഥാനത്ത് ആ കുട്ടി ഒരു ഹൈ എക്കണോമിക് സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള ഹൈലി എക്കണോമിക്കലി സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിലും പേടിക്കാതെ ആ കുട്ടിക്ക് ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനും എക്കണോമിക് ഡിസ് ഡിസ്പാരിറ്റി വളരെ വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സിലൊരു ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാകും കാരണം എഡ്യൂക്കേഷൻസ് സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സിനെ മീൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വഴി നമ്മൾക്ക് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന കുറേ സ്കിൽസ് ഉണ്ടാകും പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇപ്പം കാർപ്പൻട്രിയിൽ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഈ ജന്മ ജന്മമായിട്ട് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയില്ലേ അങ്ങനെ സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് ആയിട്ട് മീൻസ് അവരൊന്നും പഠിച്ചിട്ട് വന്നതായിരിക്കില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടിയതോട് തന്നെ സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് കൂടുന്നുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ വഴി നമുക്ക് സ്കില്ല് സ്കിൽ ഡെവലപ്പിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടുന്നവർക്ക് ഈ സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിൻ്റെ പ്രൈസിലൊക്കെ ഒരു കുറവ് വരും കാരണം നമ്പർ ഓഫ് സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് കൂടുതലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതും ഒരു എക്കണോമിക് ഡിസ്പാരിറ്റിക്ക് റീസണായി വരും പിന്നെ ഒരു ജെൻഡറിലുള്ള ഇൻഈക്വാലിറ്റി അത് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഡിസ്പാരിറ്റീനെ എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ മെയിലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വേജസ് കിട്ടുന്നു ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ കുറവ് വേജസ് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ആരോ എന്താണ് ഫീമെയിലിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ആയിരിക്കാം ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫേമിൽ കൂടുതൽ ജോലിക്ക് അവരെടുക്കുക കാരണം എന്താ ആ ഒരു ഫേമിന് കൂടുതൽ ലാഭം ആര് എന്തായിരിക്കും ഫീമെയിലിന് ജോലിക്ക് നിർത്തുന്നതായിരിക്കാം കാരണം അവർക്ക് കുറവ് വേജസ് കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ള കമ്പയർ ടു മെൻ കുറവ് വേജസ് കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ചിലർ ഫീമെയിലിനെ മാത്രം നിർത്തും അങ്ങനെ എന്താണ് ആ ഒരു ഫേം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ പേഴ്സണലി അവരുടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് കുറയുന്നു അടുത്തതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്സ് പീപ്പിൾസ് ലൈഫ് ത്രൂ ത്രൂഔട്ട് മെനി ചാനൽസ് നമുക്കറിയാം എഡ്യൂക്കേഷൻ വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഡ്യൂക്കേഷൻ പല രീതിയിലും എക്കണോമിക് ഡിസ്പാരിറ്റി കാണിക
അപ്പോൾ ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പീനിയനിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിലീജൻ റേസ് എത്തനിസിറ്റി പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂ ജെൻഡർ ലാംഗ്വേജ് കൾച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പിന്നെ എക്കണോമിക് ഡിസ്പാരിറ്റി അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഡൈവേഴ്സ് കുട്ടികളുണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഗാർഡനിലുള്ള പലതരം പ്ലാൻസ് പോലെയായി അല്ലെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ എക്കണോമിക്കലി റിച്ചായിട്ടുള്ള കുട്ടി ഉണ്ടാവാം പൂർ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടി ഉണ്ടാവാം അതേപോലെ പല റീജിയൺസ് എന്ന് വരുന്ന പല എത്തനിസിറ്റിയുള്ള പല ലാംഗ്വേജസ് സംസാരിക്കുന്ന പല ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചേഴ്സ് ഉള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു ഡൈവേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഡൈവേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ്സിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൈവേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പാണ് ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലാക്കി ഈക്വലി ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഒരു ടീച്ചർ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടോപ്പിക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിമ്പിളാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക